இந்த மனித சமூகம் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு கட்டத்துலேருந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு போகுது அப்படின்னா இந்த மனுஷன் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு தான் அவனை இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு கட்டத்துலேருந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு நகர்த்தி இருக்கும் பல லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மனுஷன் நெருப்பு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு கட்டத்துலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர ஆரம்பித்தான் அடுத்தது எப்போ வீல் கண்டுபிடிச்சானோ அப்போது இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர ஆரம்பித்தான் அடுத்தது பேப்பர் கண்டுபிடிச்சான் ஸ்டீம் இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சான் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டுபிடிச்சான் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த மனுஷ கண்டுபிடிக்கிற ஏதோ ஒரு கண்டுபிடிப்பு தான் அவனை பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு கட்டத்திலேருந்து இன்னொரு கட்டத்துக்கு நகர்த்துது இந்த எல்லா கண்டுபிடிப்புகளையும் ஒரு கோர்வையாக வைக்கும்போது எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சோ அதை ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மனுஷன் தோன்றி இன்னைய காலகட்டம் வரைக்கும் இது வரைக்கும் மூணு பெரிய ரெவல்யூஷன் நடந்திருக்கு அதில் ஒன்று அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் ரெண்டாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் மூணாவது இன்ஃபர்மேஷன் ரெவல்யூஷன் இந்த மூணு ரெவல்யூஷன் நடந்ததுனால தான் இன்றைக்கி நம்ம நினச்ச நேரத்துக்கு நினச்ச சாப்பாட்டை ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட முடியுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ரொம்ப வேகமாக ட்ராவல் பண்ண முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணமோ இந்த மூணு ரெவல்யூஷன் தான் இந்த மூணு ரெவல்யூஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த நாலாவது தான் நடக்க போகிற ரெவல்யூஷன் எது அப்படிங்கிறது தான் எப்போவுமே ஒரு ரெவல்யூஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்துக்கிட்டு நாலாவது ரெவல்யூஷன் இது தான் அப்படின்றத நம்மளால் கரெக்டாக கெஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்தந்த டெக்னாலஜிலாம் நாலாவது ரெவல்யூஷனாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் யூக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு டெக்னாலஜி ஹியூமனுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாகவும் ஹியூமன் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணதோ அந்த ஒரு டெக்னாலஜி தான் ஃபோர்த் ரெவல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் கெஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி எந்தெந்த டெக்னாலஜிலாம் ஹியூமன் கூட ரொம்ப நெருக்கமாகவும் ஹியூமன் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது அப்படின்ற எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் முதல்ல வர்றது த்ரீ டி பிரிண்டிங் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளை உருவாக்குறதுல இருந்த பெரிய காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆக்கி கொடுத்துருச்சு முக்கியமாக இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் கூட நம்மளால் இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங்கை வச்சுக்கிட்டு அந்த ஹிப்போட போனை கஸ்டமைஸாக ரெடி பண்ணி நம்மளால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அடுத்து எல்லாராலையும் எதிர்பார்க்கப்படுற ஒரு டெக்னாலஜி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் ஒரு காலத்தில் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹார்ட்வேரோட காசுலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது இந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே ரொம்ப சீப்பானதுனால நம்மளால் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி இதை மிஷின் லேர்னிங் டெக்னாலஜி மூலிமா அடுத்து என்ன வரப்போகுது அப்படின்றத நம்மளால் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியுது இந்த மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்ற இந்த டெக்னாலஜி இந்த ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக அமையும் அப்படின்றத எல்லோரும் நம்புகிறாங்க உங்களுக்கு மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்றத பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதே சேனலில் மிஷின் லேர்னிங் பற்றினா ஒரு டீடைல் வீடியோ இருக்குது அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க ஹியூமனோட ரொம்ப க்ளோஸாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய டிவைசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்ஸா சிரி கூகுள் அசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிவைசஸ்லாம் இருக்குது இந்த டிவைசஸ்லாம் ஒரு சாதாரண எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸாக இல்லாமல் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலையே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான டிவைசஸ்லாம் ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக அமையும் அப்படின்னு நம்புகிறாங்க அடுத்து ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி அதாவது இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வெறும் எலக்ட்ரானிக் பொருள்கள் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளையும் இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஐஓடி அப்படிங்கிறது அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் ஆரம்பித்து மெடிக்கல் ஃபீல்டு வரைக்கும் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த ஐஓடி பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய வீடியோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷனும் அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த ஒரு மூணு டெக்னாலஜியில் ஏதாவது ஒன்று ஃபோர்த் ரெவல்யூஷனுக்கு காரணமாக அமையலாம் ஆனால் எல்லாருடைய கேள்வி என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த
ஏன் அது வந்து ஒரு என்விரான்மெண்ட் மேலேயே ஒரு பெரிய இம்பேக்டை க்ரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த ரெவல்யூஷன் அமையும் அந்த இம்பேக்டை ஃபேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம எல்லோரும் ரெடியாக இருக்கணும் ஏற்கனவே இந்த ரெவல்யூஷன் நடந்தப்போ இருந்த சில தொழில்கள்லாம் மறைஞ்சி புது புது தொழில்கள்லாம் உருவாகிச்சு ஸோ இந்த வாட்டியும் இந்த ரெவல்யூஷன் நடக்கும்போது இருக்கிற சில தொழில்கள்லாம் மறைஞ்சி புது புது தொழில்கள் உருவாகலாம் ஸோ மக்கள் எல்லாரும் அந்த புது தொழில்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னுடைய நாலேஜை அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த ஈச் ஒன் டீச் ஒன் அப்படின்ற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இமீடியட் நோட்டிஃபிகே